அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டியில் அடிஷ்னல் எக்ஸசைஸ் சம் பார்க்க போகிறோம் சார் திடீர் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு சம் நடத்துறீங்கன்னா ஜாவ் சாப்டர் தான் சம் நடத்துகிறோம் ரைட் எதுக்கு இந்த சம்னா இதில் வந்து நிறையா ஃபார்முலா இன்க்ளூட் ஆகுது அதனால் இதை நடத்துகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஏ சாம்பிள் ஆஃப் பாரா மேக்னட்டிக் சால்ட் கண்டைன்ஸ் டூ பா டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் அட்டாமிக் டைப்போல்ஸ் அவ்வளோ டைப்போல் இருக்குது ஈச் ஆஃப் டைப்போல் அப்போ நம்ம எழுதலாம்ல என் வச்சுக்கோமே என் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டைப்போலு டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட்டு அட்டாமிக் டைப்போல்ஸ் ஈச் டைப்போல் மூமெண்ட் ஈச் டைப்போல் மூமெண்ட்னா ஒரு டைப்போல் ஒரு டைப்போல் டைப்போல் மூமெண்ட் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ யூனிட் ஜூல் பை டெஸ்ட்லாம் ஆர் ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட்டு த சாம்பிள் இஸ் பிளேஸ்ட் அண்டர் ஹோமோஜூனியக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ என்னது பி பி அளவு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் டெஸ்ட்லா ரைட் அண்டு கூல்டு டு எ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கெல்வின் டெம்பரேச்சர் அளவு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கெல்வின் அந்த டிகிரி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் சேச்சுரேஷன் அச்சீவ்டு பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இவ்வளோ டைப்போல் மூமெண்ட் இருந்தாலும் அது எவ்வளோ தான் அச்சீவ் பண்ணுதா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் ரைட் அடுத்தது வாட் இஸ் த டோட்டல் டைப்போல் மூமெண்ட் ஆஃப் த சாம்பிள் ஃபார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டிஸ்லா திரும்பி எகைன் இப்போ வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை மாற்றுறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டெஸ்ட்லா அண்ட் என் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் கெல்வின் டூ பாயிண்ட் எயிட் கெல்வின் டி டூ பாயிண்ட் எயிட் கெல்வின் என்ன இங்கே ஒரு பி இருக்குது இங்கே ஒரு டி இங்கே ஒரு பி போடப்ப பி ஒன் டி ஒன் பி டூ டி டூ ஆமாம் ரெண்டு செட் இருந்தால் ஒன் டூ போடணும்ல ரைட் இப்போ இதை கம்மியன் பண்ணி பாருங்களேன் அப்போ ஒரு ஆட்டத்துக்கு டைப்போல் மூமெண்ட் இவ்வளோனா இவ்வளோ ஆட்டத்துக்கு அளவு ரெண்டையும் பிரிக்கிற வேண்டியது தான் அப்போ எம் டேஷ்னு வச்சுக்கோமா எம் டேஷ்னு என்ன டோட்டல் டைப்போல் மூமெண்ட் எவ்வளவு என் எம் நல்லா பார்த்துங்கண்ணே ஒரு டைப்போல் மூமெண்ட் வந்து ஒரு ஆட்டத்தோட டைப்போல் மூமெண்ட் இவ்வளவு அப்போ இவ்வளோ ஆட்டத்துக்கு இன்ட்டு பிறகு தானே அப்போ ரெண்டையும் பிறகு என்ன வரும் சீக்வல் டு என் சீக்வல் எவ்வளவு டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எம் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபவர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளவு த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் அப்போ தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி என்ன வரும் டைப்போல் போட்டு தானே ஜூ டெஸ்ட்லா ஓகேங்களா ரைட் இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளுக்கு சேச்சுரேஷன் ஆகுதுங்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஓகேங்களா அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எப்படி எழுதிங்க ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபிஃப்டீன்னா அப்போ தேர்ட்டிக்கு எவ்வளவு அப்படி தானே போடுவோம் பர்சன்டேஜ் நம்ம லோயர் கிளாஸ் தான் படிச்சுருப்போமே அப்போ எவ்வளோ வருது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஆமாம் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இந்த மாதிரி வந்துடும் ஓகேங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜேடி பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் என்னது எம் ஒன் சீக்வல் என்னது எம் ஒன் ரைட் இப்போ எம் ஒன் வச்சுட்டோம் என்ன சார் எம்முங்கிறீங்க அப்புறம் எம் டேஸ்ங்கிறீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது சம்மு அப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க எம்முங்கிறது என்ன திரும்பி சொல்கிறேன் ஒரு ஆட்டாமிக் டைப்போலோட டைப்போல் மூமெண்ட் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டை ஆட்டம் ஓகேங்களா அப்போ இதை இதெல்லாம் பிறகுனா டோட்டல் கிடச்சிருது ஆனால் எஃபெக்டிவ் எவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு த டிகிரி ஆஃப் மேக்னட்டிக் சேச்சுரேஷன் ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் என்ன பண்ணோம் டோட்டலில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எவ்வளவு ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபிஃப்டீன்னா தேர்ட்டிக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் என்னது டைப்போல் மூமெண்ட் எம் ஒன் சரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க எம் டூ கேட்குறாங்க என்னது வாட் இஸ் த டோட்டல் டைப்போல் மூமெண்ட் ஆஃப் த சாம்பிள் ஃபார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் எம் டூ என்னன்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டினே இங்கே எழுதிக்கும் எம் டூ எம் டூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இவ்வளோ டேட்டா இருக்குது சரி அஸ்யூம் க்யூரியஸ் லா அஸ்யூம் என்னது க்யூரியஸ் லா நமக்கு ஃபார்முலா இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது க்யூரியஸ் லா என்னது கை சீக்வல் என்னது சி பை டி க்யூரி கான்ஸ்டன்ட் மாறுமா மாறாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது எப்படி எழுதலாம் கை ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை டியா ஏன் ப்ரொப்போஷனல் அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டை காணா ஆனால் ப்ரொப்போஷன்லாம் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டண்ட் எப்படியும் மறந்துடுச்சு அப்போ கை ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை டி ஓகே போர்டை இழுத்துக்குவோம் நம்ம ஏரியா அந்த ஏரியாவில் அந்த ஏரியா தான் கை ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன்
ஐ பை ஹெச் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கா அதுக்கு தான் இந்த சம்மா செலக்ட் பண்ணோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஐ பை ஹெச்னு ஒரு ஃபார்முலா படுத்தோம்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டின்னு படித்தோம்ல கை கை சி கூட்டு ஐ பை ஹெச் சார் அப்போ கூட பாருங்கள் சார் ஐ இல்லை ஹெச் இல்லை மாற்றுவோம் ஐக்கு என்ன ஃபார்முலா டைப்போல் மூமெண்ட் பெர் யூனிட் வால்யூமா ரைட் இங்கே வால்யூம் ரெண்டு சுச்சுவேஷன்லேயும் வால்யூம் பற்றி எதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை அப்போ அது கான்சன் தானே அப்போ ஐ ப்ரொப்போசல் என்ன டைப்போல் மூமெண்ட் புக்கில் ஸ்மால் எம்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கேப்டனில் வச்சுக்கிறோம் ரைட் இது ஒன்று சரிங்க சார் டைப்போல் மூமெண்ட் வச்சு அப்புறம் யார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு திரும்பி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஹெச் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ என்ன வருது இங்கே ஹெச் வேணுமா ஆ அப்போ பிசி கோல்ட் என்னது ஹெச் வேணுமா இல்லை ஹெச் தேவையில்ல ஹெச்சுக்கு பதில் என்ன போடணும் பி பிசி கோல்ட் என்னது மியூ நாட் ஹெச்சா மீடியம் இருந்தால் மீ ஹெச்சு இல்லை மீ நாட் ஹெச்சு நான் சொல்கிறது ரெண்டு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறாங்க ரெண்டு சுச்சுவேஷன்லேயும் மீ நாட்டாக இருந்தாலும் மீ நாட்டு தான் வால்யூமாக இருந்தாலும் வால்யூம் தான் அப்போ அது கான்ஸ்டன் தானே அப்போ பி ப்ரொப்போசல் டூ என்னது ஹெச் அப்போ ஆடா ஃபார்முலா எல்லாம் ரெடிப்பா ஆனால் சொல்யூஷன்னு பார்க்கும்போது சிம்பிளாக இருக்கும் அப்போ ரேஷியோ மெத்தட் என்ன மெத்தடு ரேஷியோ மெத்தட் இப்போ இது என்னது கை தானே சரி அப்போ இங்கே என்ன எழுதுலாம் கை சீக்குவல் டைக்கு பதில் என்ன எழுதுவீங்க டைப்போல் மூமெண்ட் பை ஹெச்சுக்கு பதில் என்ன எழுதுவீங்க பி என்னது பி ஓகேங்களா சரி ரைட் இடம் பத்தில் நம்ம இதோட வச்சுக்கோம் ரைட் அப்போ நான் இதெல்லாம் அழிச்சிட்றேன் திரும்பி கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கை ப்ரொப்போசல் என்னது எம் பை பி அந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல ஓகே அப்போ இது என்னது கை ப்ரொப்போசல் டு ஒன் பை டி கை ப்ரொப்போசல் டு எம் பை பி அப்போ டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு பி வந்துருச்சு எம் வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த செட் இருக்குல்ல அதாவது டெம்பரேச்சர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எம் இங்கே டெம்பரேச்சர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எம் டூ ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் அப்போ இது கை இதுவும் கைனா ரைட் சைடு ரெண்டு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு கைனா அப்போ ஈக்குவல்னா அப்போ ரைட் சைடு ஈக்குவல் தானே அப்போ எப்படி எழுதுவோம் எம் பை பி சீக்குவல் என்னது ஒன் பை டி நமக்கு என்ன வேணும் எம் டூ தானே வேணும் எம் டூ அப்போ எம் மட்டும் இங்கே ரொம்ப வச்சுக்குமா அப்போ எம் சீக்குவல் என்னது பி பை டி ஓகே அவ்வளோதான் ஃபார்ம் வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் எம் டூ வேணுமா அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க எம் டூ என்ன எழுதுவீங்க பி டூ பை டி டூ இது என்ன வச்சுக்கலாம் எம் ஒன் பி ஒன் பை டி ஒன் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ ரேஷியோ மெத்தடு நமக்கு எம் ஒன் வேணுமா எம் டூ வேணுமா எம் டூ அப்போ என்ன எழுதுலாம் எம் டூ பை எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் எம் டூ எவ்வளவு எம் டூ எம் டூ சிக்கோடு பி டூ பை டி டூவா அப்போ பி டூ பை டி டூ எம் ஒன் எவ்வளவு B1 பை டி ஒன் அப்போ என்ன வரும் எம் ஒன் பை சாரி எம் டூ பை எம் ஒன் சீக்குவல் டு பி டூ பை டி டூ இன்ட்டு இது மேலே போச்சுன்னா தலையில் வருமா டி ஒன் பை பி ஒன் நமக்கு என்ன வேணும் எம் டூ மட்டும் தானே அப்போ எம் டூ மட்டும் என்ன என்ன வேணும் எம் டூ சீக்குவல் டு பி டூ பை டி டூ இன்ட்டு டி ஒன் பை பி ஒன் சீக்குவல் இன்ட்டு எம் ஒன் நம்ம சீட் போனால் மல்டிப்ளை போடுமா இன்ட்டு எம் ஒன் சீக்குவல் டு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் பி டூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன் பை டி டூ எவ்வளவு டி டூ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஓகே டி ஒன் எவ்வளவு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ரைட் பி ஒன் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகேவா இன்ட்டு எம் ஒன் எவ்வளவு எம் ஒன் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க எம் ஒன் ஆ இந்த டேஷ் கண்டுபிடிச்சோம்ல ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் எம் ஒன் ஓகேங்களா இதுதான் என்னது எம் ஒன் ஆ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா அடித்து போட்டால் உங்களுக்கு டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் என்ன வரும் நம்மளுக்கு எம் தானே ஜூன் டஸ்லா இன்வர்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ